Hi, was bedeutet es, dass zwei Größen indirekt proportional sind? Man sagt auch antiproportional. Ich will dir das an drei Beispielen zeigen. Erstmal die allgemeine Definition, zwei Größen sind indirekt proportional, wenn das k-fache der einen Größe dem Kartenteil der anderen Größe entspricht. Aber jetzt mal konkret am ersten Beispiel. Ein Auto fährt insgesamt eine Strecke von 500 Kilometern. Und jetzt habe ich zwei Größen. Das eine ist die Geschwindigkeit, mit der dieses Auto im Durchschnitt unterwegs ist. Und die zweite Größe, y, ist die Fahrzeit, also wie lang das Auto unterwegs ist. Wenn ich mir jetzt mal drei verschiedene Geschwindigkeiten anschaue, also drei verschiedene Werte für x. Wenn das Auto 50 km pro Stunde fährt, wird es bei diesem Weg hier natürlich 10 Stunden unterwegs sein. Wenn das Auto dagegen doppelt so schnell fährt, dann wird es nur 5 Stunden unterwegs sein. Und wenn es im Vergleich zu dem letzten Geschwindigkeitswert doppelt so schnell fährt, wird es natürlich auch nur die Hälfte von 5 Stunden, also 2,5 Stunden, unterwegs sein. So, und das ist jetzt eine indirekt proportionale Beziehung, denn man sieht hier, wenn sich die, der x-Wert verdoppelt, dann halbiert sich der y-Wert. Das k-fache der einen Größe entspricht dem Kartenteil der anderen Größe. Oder hier habe ich eine Vervierfachung mal 4, während hier der ursprüngliche Wert 10 Stunden durch 4 geteilt wird. Ja? Das k-fache der einen Größe ist der Kart, entspricht dem Kartenteil der anderen Größe. Also das bedeutet indirekt proportional. Hier haben wir es also mit einer indirekt proportionalen Beziehung zu tun. Ja, Beispiel 2. Eine Wohnung wird neu angestrichen. Ich habe die eine Größe. Wie viele Maler sind da beteiligt an dem Projekt? Und die Größe y. Wie lange dauert es, bis das Ganze dann eben fertiggestellt ist? Wenn man ganz kurz überlegt, wird einem sofort klar, auch das ist natürlich eine indirekt proportionale Beziehung, denn wenn ich doppelt so viele Maler habe, dann brauche ich nur die Hälfte der Zeit. Wenn ich dreimal so viele Maler habe, brauche ich natürlich nur ein Drittel der Zeit. Also das kann man sich auch überlegen. Man könnte sich auch wieder hier mit Beispielwerten überlegen, aber ich glaube allein schon so, wenn man kurz mal drüber nachdenkt, wird das klar, dass man aufpassen muss und dass nicht alles, was man in die ja, in die Richtung biegen kann, je mehr von dem einen, desto weniger von dem anderen, dass das nicht unbedingt indirekt proportional heißen muss, zeigt das letzte Beispiel. Wir betrachten ein Buch, das hat 1000 Seiten. Und die eine Größe x ist die Anzahl der von mir bereits gelesenen Seiten und die Größe y, das sollen die noch nicht gelesenen Seiten sein. Wenn man sich jetzt mal Beispiele überlegt für x und y, also nehmen wir an, ich habe 200 Seiten bereits gelesen, also x gleich 200, dann sind natürlich 800 Seiten noch nicht gelesen. Okay, wie ist es denn umgekehrt, wenn ich 800 Seiten gelesen habe, dann sind 200 noch nicht gelesen. So, jetzt könnte man also denken, das ist doch indirekt proportional, denn wenn ich hier das Ganze vervierfache, habe ich hier ein geteilt durch 4. Könnte man meinen, aber es reicht eben in der Regel nicht, sich einfach nur mal ein Beispielpaar herauszugreifen, sondern man muss sich schon überlegen, gilt das prinzipiell für jede Verdoppelung oder Verdreifachung oder Vervierfachung? Also, wie wäre es denn bei einer Verdoppelung, wenn ich statt 200 gelesenen Seiten mal 400 gelesene Seiten betrachte, dann sind ja 600 noch nicht gelesen. So, und an diesem Gegenbeispiel wird jetzt klar, dass es eben nicht indirekt proportional ist, denn ich habe hier eine Verdoppelung, also mal 2, aber ich habe eben hier nicht eine Halbierung. Also hier ist eben nicht geteilt durch 2. Ich streiche das durch. Also, um zu zeigen, dass es nicht so ist, reicht ein Gegenbeispiel. Um zu zeigen, dass es so ist, haben wir gesehen, reicht nicht ein beliebiges Beispiel. Man muss sich das schon grundsätzlich überlegen, 
ob es so wie hier für jede für zwei, also Verdoppelung, Verdreifachung, Vervierfachung, Verfünffachung und so weiter ähm, klappt. Natürlich habe ich das jetzt hier nicht alles da oben im ersten Beispiel hingeschrieben. Ähm, müsste ich ja unendlich viele Zahlen betrachten, aber ich habe mir überlegt, dass ich es natürlich so weiterführen könnte, während beim letzten Beispiel eigentlich auch durch Überlegung sehr schnell klar wird, das kann so nicht funktionieren. Und dann reicht, wie gesagt, ein Gegenbeispiel.